Bu küçük f x'in grafiği olsun. Hatta yazalım küçük f x. Ve diyelim ki bir de büyük f x fonksiyonumuz var. Ve büyük f fonksiyonunun türevini aldığımızda da küçük f x elde ediyor olalım. Buna göre buradaki grafiklerden hangisi büyük f x'in grafiğidir? Şimdi burada videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Eğer bu eğri buradaki grafiklerden birinin türevi ise, bu grafiğin buradaki x değerlerinin her birinde anlık değişim hızını ya da t'nin eğimini vermesi gerekir. Değil mi? O halde bunu biraz daha yakından inceleyelim. Küçük f x yani bunlardan birinin türevi olan bu eğri hakkında bakalım neler söyleyebiliriz. Birincisi, söyleyebileceğimiz ilk şey her zaman pozitif olması. Her zaman pozitif, olumlu. Hep sırıtıyor, gülüyor, gülümsüyor. Yüzü hep gülüyor nedense. Neyse. Negatif sonsuza giderken asimtotu sıfır oluyor ama hep pozitif kalıyor. Şimdi bu bunlardan birinin eğimini gösterdiğine göre eğimi pozitif olan grafikleri seçmemiz gerekecek. Burada t'nin eğimi hep pozitif. Burada da x arttıkça y de artıyor. Burada da ama burada negatif. x arttıkça y azalıyor. O zaman bunun üzerini çiziyoruz. Bu aradığımız grafik olamaz. Başka ne söyleyebiliriz? x eşittir eksi 4 noktasında küçük fx'in aldığı değer yani türev yani t'nin eğimi sıfırdan biraz büyük ama sıfıra çok yakın bir değer. O zaman x eşittir eksi 4 noktasında büyük fx grafiğinin eğimi de sıfıra çok yakın olmalı. Burada x eksi 4 iken t'nin eğimi sıfıra yakın değil hatta 1'e yakın gibi. Bunu da eledik. Bu grafikte x eksi 4 iken t'nin eğimi sıfıra yakın ve Burada da. Bakın x eşittir eksi 4 de t'nin eğimi 0 gibi görünüyor değil mi? Bu iki grafik büyük fx'in grafiği olmak için kafa kafaya mücadeleye devam ediyorlar. Şimdi başka bir nokta seçelim. Mesela x eşittir 0 iken f 0'ın değeri 1'e yakın. Hatta sanki 1. Bakayım. Evet 1. O zaman büyük fx fonksiyonunda da x 0 iken t'nin eğimi 1 olacak. Burada x sıfırken t'nin eğimi pek 1 gibi görünmüyor değil mi? Daha çok sıfıra benziyor. Evet, kesinlikle 1 değil. Ama bu grafikte, bakın x eşittir sıfır noktasında t'nin eğimi 1 gibi. O halde bu grafiğin artık yarışı kazandığını söyleyebiliriz. Evet, kendisini şöyle ödüllendirelim ve buraya büyük fx yazalım. Büyük fx yazarak ödüllendirelim. Bu ikisinin birbirine çok benzediğini düşünüyor olabilirsiniz. Hatta aslına bakarsanız çok benzemekle de kalmıyorlar. Bu iki grafik birbirinin tıp atıp aynısı. Türev konusundaki videolardan bunun basit bir üstel fonksiyon olduğunu hatırlayabilirsiniz. Ama ben size bu fonksiyonun ne olduğunu değil de bunun ters türevinin ne olabileceğini sormuştum. Küçük fx, büyük fx'in türevi ise büyük fx de küçük fx'in ters türevidir. Ve bu ikisi birbirinin aynısı ise bahsi geçen fonksiyon e üzeri x'in fonksiyondur. Neden? Çünkü e üzeri x'in türevi e üzeri x'e eşittir, ondan.